गुड मॉर्निंग एवरी वन कॉन्टिन्यूंग विद अवर नेक्स्ट पॉइंट ऑथराइज पर्सन एज पर सेक्शन टेन आर बी आई ऑथराइज कर सकती है किसी भी पर्सन को डील करने के लिए फॉरन एक्सचेंज में या फिर फॉरन सिक्योरिटी में एज एन ऑथराइज डीलर या ऑथराइज मनी चेंजर उसके बाद अगर आगे जाके आर बी आई फील करती है कि जो ऑथराइज पर्सन है उसने वॉयलेट किए हैं जो डायरेक्शन थे आर बी आई के तो जो लाइसेंस उस पर्सन को दिया गया था उसे रिवोक भी किया जा सकता है कैंसिल भी किया जा सकता है एज पर सेक्शन 11 जो रिजर्व बैंक है उसके पास पावर्स है टू इशू डायरेक्शन टू मेक फर्दर रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग ऑथराइज पर्सन अंडर सेक्शन 12 जो आर बी आई है वो इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट कर सकती है वर्किंग ऑथराइज पर्सन की वेरीफाई कर सकती है करेक्टनेस ट्रांजेक्शन की और डिमांड कर सकती है कोई भी इंफॉर्मेशन उस पर्सन से और ये ड्यूटी होगी ऑथराइज पर्सन की कि वो फर्निश करे डिजायर डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन उस रिकार्ड में द नेक्स्ट इज पेनल्टीज एज पर सेक्शन थर्टीन अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रावेन करता है कोई भी प्रोविजन इस एक्ट का या वायलेट करता है कोई भी डायरेक्शन या ऑर्डर जो इस एक्ट के अंदर इशू किए गए हैं तो वो पर्सन लाइबल होगा पेनल्टी के लिए और ये पेनल्टी हो सकती है अप टू थ्री टाइम्स एक्चुअल अमाउंट का अगर जो एक्चुअल अमाउंट है वो क्वांटिफाइबल नहीं है तो जो पेनल्टी है वो अप टू रुपीज टू लाख रुपीज जो है वो इम्पोज की जा सकती है और अगर डिफॉल्ट और कॉन्ट्रवेशन जो है वो कॉन्टिन्यूड रहता है तो एडिशनल पेनल्टी फाइव थाउजेंड रुपीज पर डे उस पर इम्पोज की जा सकती है अगर वो पेनल्टी पे नहीं करता है विद इन नाइन्टी डेज जब उसके ऊपर इम्पोज की गई है पेनल्टी तो जो डिफॉल्टर है उसे इम्प्रिजनमेंट हो सकती है द नेक्स्ट इज इन्फोर्समेंट ऑफ पेनल्टी ऑर्डर अगर एक पर्सन फेल होता है पेमेंट करने के लिए पेनल्टी की विद इन अ पीरियड ऑफ नाइन्टी डेज तो उसे सिविल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और जो इम्प्रिजनमेंट है वो होगी अप टू अ पीरियड ऑफ थ्री ईयर्स द नेक्स्ट इज योर अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर सकती है एजुकेटिंग अथॉरिटी फॉर होल्डिंग एन इंक्वायरी रिगार्डिंग जो भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ है प्रोविजन का एक्ट के जो एजुकेशन एजुकेटिंग अथॉरिटी है उसके पास पावर्स है सिविल कोर्ट की वो डिस्पोज ऑफ करेगी सारी कंप्लेंट्स को विद इन वन ईयर जिस डेट से उसे रिसीव हुई है कंप्लेंट और ये जो अथॉरिटी है उसके पास ये राइट right है कि वो अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट देगी पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं उसमें अपना डिसीजन देने से पहले देन नेक्स्ट इज योर अपील टू स्पेशल डायरेक्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी स्पेशल डायरेक्टर अपील्स हेयर करने के लिए जो भी अपील्स हैं अगेंस्ट दी ऑर्डर्स ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी और ये जो अपील होगी वो फाइल की जा सकती है विद इन फोर्टी फाइव डेज फ्रॉम दी डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी देन नेक्स्ट इज योर अपील टू अपेलाइट ट्रिब्यूनल जो अपील है की जा सकती है अगेंस्ट दी ऑर्डर्स ऑफ स्पेशल डायरेक्टर्स अपील वो की जा सकती है अपेलाइट ट्रिब्यूनल को जो अपील है अपेलाइट ट्रिब्यूनल को वो की जा सकती है विद इन फोर्टी फाइव डेज फ्रॉम दी डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ स्पेशल डायरेक्टर अपील्स जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो अपॉइंट किया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और उसमें एक चेयर पर्सन होगा और सच नंबर ऑफ पर्सन हो सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को फिट लगते हैं अपेलेट ट्रिब्यूनल जो है उसके पास पावर्स होंगी सिविल कोर्ट्स की इन इन दिस रिगार्ड द नेक्स्ट इज अपील टू हाई कोर्ट कोई भी पर्सन जो अग्रीव्ड है बाय द ऑर्डर ऑफ अपेलेट ट्रिब्यूनल वो फाइल कर सकता है अपील हाई कोर्ट को विद इन अ पीरियड ऑफ सिक्सटी डेज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ अपेलेट ट्रिब्यूनल देन डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट किस पर्पज के लिए फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट जो डायरेक्टोरेट है उसके पास पावर्स होंगी सर्च एंड सीजर की और अदर पावर्स लाइक इनकम टैक्स अथॉरिटीज अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के पास जो होती हैं द नेक्स्ट इज पावर टू मेक रूल्स सेक्शन 46 जो है इस एक्ट का वो ऑथराइज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो रूल्स बना सकती है इस एक्ट के प्रोविजन को कैरी आउट करने के लिए और फिक्स कर सकती है मैनर में जिसमें होल्ड की जाएंगी मीटिंग्स फीस फॉर अपील सैलरी अलाउंसेस मेंबर्स के एजुकेटिंग अथॉरिटी के डायरेक्टर अपील्स अपीलेट ट्रिब्यूनल्स एक्सेट्रा जो फेमा है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है आरबीआई के लिए 
फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट जो रूल्स रेगुलेशन है रिगार्डिंग सेवरल सेक्शन ऑफ दिस एक्ट वो फ्रेम कर सकती है आर बी आई इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रोविजन हैं फेमा के वो ज़्यादा लिबरल है इन कंपेरिजन टू फेरा द नेक्स्ट इज इवेलुएशन ऑफ फेमा जो फेमा है वो लिबरल इनैक्टमेंट है जो प्रोविजन है फेमा की वो सिंपल है कॉन्ट्रीब्यूटरी रोल इसने प्ले किया है इन प्रमोटिंग फॉरन ट्रेड एंड फॉरन इन्वेस्ट फेमा में सिर्फ मॉनेटरी पेनल्टी जो है वो इम्पोज की जाती है फॉर वायलेटिंग इट्स प्रोविजन जो इम्प्रिजनमेंट पेनल्टी है वो सिर्फ तब इम्पोज की जाती है अगर जो डिफॉल्टर है वो मॉनेटरी पेनल्टी पे नहीं करता है जो लिबरल प्रोविजन है फेमा के उसने प्रमोट किया है फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इंडिया का इंक्रीज हुआ है और ये जो इंक्रीज फॉरन एक्सचेंज रिजर्व है इसने रेड्यूस कर दी है नीड कंट्री की टू बोरो फॉरन करेंसी लोन्स टू मीट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशियट तो इसने इनहेंस की है इंडिया की इमेज एट द इंटरनेशनल लेवल एंड लिबरल इम्पोर्ट्स के बाद भी हमारे जो फॉरन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो सफिशेंट लेवल पे मेंटेन है इन नवम्बर टू थाउजेंड नाइनटीन जो फॉरन एक्सचेंज रिजर्व था रिजर्व थे वो था फोर फोर सेवन पॉइंट एट वन बिलियन यू एस डॉलर जो प्रोविजन है फेमा के वो जो थीम है आपकी लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के जो रिलेट करते हैं आपके न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉरन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और एक्सिम पॉलिसी से वो उसके साथ भी मैच करता है और ये होप किया जाता है कि जो फेमा है वो फर्दर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा टूवर्ड्स प्रमोटिंग फॉरन ट्रेड एंड फॉरन इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिफरेंस बिटवीन फेरा एंड फेमा जो फेरा है वो ओल्ड इनैक्टमेंट था ये पास हुआ था 1973 में और अभी ये एक्ट रिपील कर दिया गया है जो फेमा है ये न्यू इनैक्टमेंट है और ये पास हुआ था 1999 में जो फेरा है ये लॉन्ग इनैक्टमेंट है इसमें एटी वन सेक्शन थे स्ट्रिक्ट था नेचर में जबकि जो फेमा है स्मॉल इनैक्टमेंट है सिर्फ फोर्टी नाइन सेक्शन है और लिबरल है नेचर में जो फेरा है उसका जो अप्रोच था टू वर्ड्स फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन वो बहुत कंजर्वेटिव और रेस्ट्रिक्टिव था जबकि जो फेमा है इसका जो अप्रोच है टू वर्ड्स फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन वो बहुत पॉजिटिव और वेलकमिंग है फेरा में जो पेनल्टी प्रोविजन थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड थे और इस एक्ट में इम्प्रिजनमेंट भी पर्सन को दी जाती थी जो वायलेट करता था प्रोविजन जबकि फेमा जो है वो मॉनेटरी पेनल्टी प्रोवाइड करवाती है अगर कोई वॉयलेट करता है प्रोविजन इम्प्रिजनमेंट तब मिलेगी अगर वो नॉन पेमेंट अगर मॉनेटरी पेनल्टी की होती है तो जो स्कोप था फेरा का वो वाइड था ये डील करता था सभी ट्रांजेक्शन से जो रिलेट करती थी फॉरेन एक्सचेंज से मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज वॉज कंट्रोल बाय फेरा लेकिन जो स्कोप है फेमा का वो नैरो है ये डील करता है ओनली विद दी स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज ये चेक और कंट्रोल सिर्फ उन ट्रांजेक्शन को करता है जो स्पेसिफिकली मैंशन है एक्ट में ये डील नहीं करता है उन ट्रांजेक्शन में जो स्पेसिफिकली मैंशन नहीं है एक्ट में और उसके स्कोप में तो ये था हमारा चैप्टर फेमा का नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड ओवरव्यू इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच